。どうも、うらです。よろしくお願いします。こんばんは。今日はですね、ちょっと、私って雑、雑さらしたし、まあ、フリーランスか個人事業主でとりあえずはやっていかないといけないよねって考えた時にお金税金なんかその辺いろいろと考えないとやばくないということでで、ね、私ちょっと税金の勉強をしましたじゃん<笑>で全然、ね、大したあの勉強はできてないんですけどなんかあの大河内さんっていう税理士さんがやってるその税金チャンネルがあるんですけどそれをちょっと見てすごい分かりやすく説明されてたんでハハハハそういうことかと思いながら少し勉強したので今回なんかその,その中の「青色申告」っていうのがめちゃくちゃ便利便利というか得じゃんと思ったのでちょっとその「青色申告」についてお伝えしようかなと思ってます。まずなんかその確定申告の中には白色の確定申告と青色の確定申告の2つがあるみたいなんですよねでまあその白色の確定申告は1つなんですけども青色申告の中にはまあ3種類10万55万65万の控除が受けれる3種類があるみたいなんでまあ言うたら確定申告の中には4種類あるみたいな感覚なんですかね白1と青青青の青3つがあるみたいな感じらしいんですけどとにかくなんかその青色申告がめちゃくちゃ得というかまあその節税できるっていうことでちょっと勉強してみましたでもなんか本当にすごいですねなんか青色申告って結局その所得があってその所得のうちのまあ出費部分ががあありりまますす経費とかがありますよねそれを差し引いたその部分が大体が所得税になるんですけどその10万とか55万とか控除があると所得税がある中の出費とかを除いてそれからまたその10万円を除いたところが所得税になるっていうすごい何からくりいやそんなからくりあったんだと思って例えばだから所得、まあ、が50万だとしたらで出費が10万あったよってなったらまあ大体だったら40万の所得私所得になるから40万円分の所得税を払いますよっていう申告になるんでしょうけどその控除10万円の控除とかもらえたら50万の所得なんだけど10万出費して本当は40万手取りまあ受け取った所得になるんですけど10万は控除されるから。30万円分の所得としての税金だけを納めますよでいいってことなんですよね多分<笑>えめっちゃ便利じゃんと思ってだからその10万円の控除に関しては白色の確定申告と全然何らその作業内容が変わらないらしいんでその白色の確定申告を出してる人は青色を絶対にした方がいいよみたいなもう同意<笑>間違いないです。そうした方がいいですよね、先生。っていう感じだったんで、私はまあ、とりあえず、これからはまあ、開業届を出したりしないといけないんですけど、その開業届を出すときに、その、青色申告しますっていう申告書も出す、あの、届け出も出さないといけないみたいなんで、とりあえずそれを出そうと思って。で、あと残りのなんか55万と65万の控除を受けれるよっていうのに関しては、なんか会計ソフトとか使って、まあ、ちょっと普通よりかは詳しくこうまあ収支をまとめないといけないみたいなことがあるんでまあそこまでしなくていいよみたいなチャンネルだったんですけど大体の人はや大体白色申告してる人がやってることは青色の10万円控除の人と変わらないからそれをするんだったら青色の10万円控除みんなもらった方がいいよっていう話だったんでもう本当にもう同意<笑>って感じでしたね。だからまあ私はこれからまあその個人事業主とフリーランスがまあかフリーランスでやっていかんといけんってことなんでとりあえずその65万円をもらえるように私はそっちのちょっと詳しい方まあ55万と65万の控除をもらえるやつに関してはなんかその会計ソフトをなんか使ってもっと詳しくこう収支をまとめていかないといけないとか決算書出したりとかなんかいろいろ。必要みたいなんでそっちの方をちょっともうちょっと勉強していこうかなと思いましたざっくりですね
まあでなんかその他にもね青色申告のメリットって結構あるみたいで、まあ、さっき言った控除の部分もあるしあとはなんかその赤字を来年に繰り越せる今年、まあ、100万赤字になっちゃったっていうのを来年に来年,来年がまあ黒字になった時にその黒字とあのチャラにできるよっていうような感じ。来年が例えば200万の黒字だったとしたら、まあ、去年100万赤字だったからそれ差し引いて、まあ、今年は100万の黒字でしょうっていうようなあの形状ができるってことなんですかねっていうような繰り越し赤字繰り越しをできるっていうのもメリットで書いてありましたねあとはその家族に給料を支払えるみたいです家族に給料支払うことあるんかなと思ったんですけど例えばまあ私の母さん専業主婦なんですけど、まあ、私のお母さんにちょっとまあ全然現実的じゃないですけどまあちょっと動画編集やってよみたいなお金払うからみたいな感じでその動画編集だけしてもらったらそれにまあそのロそれだけの労働に対,か対応するお金をそのお母さんに支払うことができるっていう感じだけどそのお母さんはだからそれ以外私の動画を作成する以外はなんかパートとかもしちゃダメみたいな話になってくるみたいでなんか結構それに関してはいろいろな決まりがあるから難しいからなんかいろいろ他,他で勉強した方がいいですよみたいなこと言っとっちゃったんでまあ私はねその家族に今は給料払うとか、まあ、自分の自分の給料がまずやばいぐらいですから<笑>そこはまあ関係あんまりなかったんでそこはまあ端折ってあれでしたけど。あとは、その経費を一発30万、一括30万経費としてあげれるっていうのもなんかメリットで出てましたね。白色申告の場合は、最大10万円、まあ一つのものに対して10万円、最大10万円までしか経費が出せない。まあ例えば、10万円以内のパソコンだったら経費にあげれる、一括であげれるけど、15万円のパソコンだったら、まあなんか分割払いみたいな形で、年4万円だったかって言ってましたかね。で、分割して経費として落としていくような形を本当は取らないといけないんだけど、その青色申告をすれば30万で一括経費で落とせることができるから、なんかそういうのをあの分割して経費を落としたりするか、まあ一括でそれは経費を落とした方がいいから、まあそういうのは便利ですよっていう話をしてましたね。あとは、まあ、その大,大体にしてまあ収支をまとめたりとかそういうことが大変だけどまあそこさえクリアすればみんな誰でもその10万とか55万とか65万がもらえますよってことだったんでそれは絶対やった方がいいですよね。と思ったんで私もだからとりあえず今年分は無理なんで来年の。その確定申告が青色申告できるようにまずその青色を確定申告をしますよという届け出を出しますそしてその青色確定申告を出しますっていうのと同時にまあ私はあの開業届も出そうかなと思ってますねまあ開業届出さないと青色申告ができないのかななんでそれと来年のまず最初の初動はそれになりますかねあでも頑張っていいいきたいと思いますなんでまあ大体この感じですかね青色申告の良さって伝わったんですかね<笑>分かんないですけど<笑>でもねなんかあのとりあえずお金の管理ってすごい大事だと思うんで私もこれからちょっといろいろ悩むことはあると思うんですけどこういうことがポイントだなとかこういうことは注意した方がいいよっていうのがあればなんかどんどんどんどんアドバイスをいただけたらと思うしなんかどんどんどんどん勉強していこうかなとは思ってますなんでそういう私はどっちかちょっとお金のことがちょっと苦手なんでそういうのを皆さんと克服していけたらなと思うしバンバンなんかそういうのが得意な人よりかはなんかいろんな人と共通の悩みを抱えることができるのかなと思ってるんでぜひ皆さんお助けお願いします<笑>あそれとですねもう本当に感謝感謝なんですけど動画を見てくださった方、コメントをしてくださった方、いいねをしてくださった方、本当にありがとうございます。いやーもうなんか私すごい嬉しくて、初めて動画をこう出した時に、どうなんかなと思ってたら
あーみたいな「誰か一回見てくれたー」みたいな感じコメントまでしてくれてるーみたいな感じでもう超感動もうなんかすごく嬉しくてですねいや私もこの嬉しさを糧にもう頑張っていこうと思ってやっぱりこう今はしんどいこともたくさんありますけど絶対もう素敵な経営者というか素敵な会社を自分でねやりたいことをやっていろんなことを発信していったりしてその自分の人ちょっとでも自分の理想に近づけてそういうふうに携わってくださったこう皆さんまあ今まで一緒に会社で仕事してきた人とかともそうですけど人とかにもそうですし友達とか家族にもそうだしそういう人たちに絶対に恩返しできるような人間になりたいなと。思っております。頑張ります。<笑>はい、ということで、今日はなんかその青色の確定申告っていうのがとても素晴らしいよ。っていうことを伝えれたらなと。とりあえずね。なんかもうちょっと詳しく知りたいとかいうのがあれば、そのおこうちさんのチャンネルに行ってみてもらえたらいいと思うし、なんかもうちょっと勉強して分かりやすく。なんか説明できるようになったら、また別な形でこう。分かりやすく説明し,したいなと思ってるので。ザクッとした動画になりますけどこの辺で終わろうと思います今日も一日ごはんなに